ഹലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സൊല്യൂഷൻസ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറും ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോർഷനാണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ആവട്ടെ അതിൽ നിന്ന് അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവട്ടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെൻറീസിലായും റോൾസിലായും കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതും എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ടെന്ന് ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സൊല്യൂഷൻസ് ചാപ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എന്താണ് ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇതുപോലെ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെ റിവിഷൻസ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കണം അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഈ ചാപ്റ്ററൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പൊതുവേ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നാല് തരം ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണോ നാലെണ്ണം ചോദിച്ചാൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എലിവേഷൻ ഓസ്മോട്ടി പ്രഷർ ആൻഡ് പേപ്പർ പ്രഷർ ലോവറിംഗ് ഓരോ ടെക്സ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സ് ഓരോ ഓർഡറിലായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുക ഫസ്റ്റ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുക പേപ്പർ പ്രഷർ ലോവറിംഗ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എലിവേഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ ഓസ്മോട്ടി പ്രഷർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പഠിച്ചിരിക്കുക എനിവേ നമുക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഈ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഒഴികെ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണവും എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരേ ഒരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെ ഹെൽപ്പാണ് തേടുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ മൂന്ന് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സപ്പോസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം നിറയെ സാധാരണ വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളവുമുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് സ്പൂൺ ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് പാത്രമുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളവും ഉപ്പും ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ചൂടാക്കുകയാണ് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഏതായിരിക്കും ആദ്യം തിളയ്ക്കുക ആദ്യം തിളയ്ക്കുക ഏതായിരിക്കും ഇതൊരു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അല്ലേ ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരേപോലെ അളവായിരിക്കണം ഒരേപോലത്തെ പാത്രമായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം അത് തിളയ്ക്കുന്നത് സാധാരണ വെള്ളമായിരിക്കും ഉപ്പിട്ട വെള്ളം ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പർ പ്രഷർ ലോവറിംഗ് ഇനി പേപ്പർ പ്രഷർ ലോവറിങ്ങും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എലിവേഷനും നമുക്ക് സെയിം ഇത് വെച്ച് തന്നെ പറയാം കേട്ടോ പേപ്പർ പ്രഷർ ലോവറിങ് ആണ് ഇത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യം തിളയ്ക്കുന്നത് സാധാ വെള്ളമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടും തിളച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ടും നമ്മൾ ഒരു പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ തിളപ്പിച്ച സമയത്ത് ഒരു പാത്രം വെച്ച് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പിൽ പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടുമല്ലോ പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടും ആ പേപ്പേഴ്സ് വെള്ളത്തിൻ്റെ വേപ്പർ മാത്രം വെള്ളം മാത്രം വെച്ച് തിളപ്പിച്ചപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സ് വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക മറ്റേതിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഉപ്പിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സും സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ
four important colligative properties of solutions vapor pressure lowering explains the value of putting antifreeze in your radiator to keep a car from overheating ore car ne overheating il ninnu anumadikkade radiator ne nammal enganeyana nammal vella uvichundu antifreeze cheyunnathu nokkeyalla karyam adu nammude vapor pressure lowering inde oru endana application aanu boiling point rising explains how you can cook spaghetti faster in salt water okay appo idu nammade boiling point rising inde or application aanu freezing point lowering explains why salt is placed on roads to keep ice from forming adu tanappilla rajyangalilokke angane cheyarundu roadil nanjikkina ice ne uppu ubhayogichondu aliyikkan vendi നോക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസും എക്സാമ്പിളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഓസ്മോട്ടി പ്രഷർ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് വൈ യുവർ ലിറ്റിൽ ബ്രദർ കിൽ ദ ഫാമിലി ഫിഷ് വെൻ ഹി പ്ലേസ്ഡ് ഫ്രം പ്യുവർ വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വീഡിയോയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബീക്കൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്യുവർ വാട്ടർ ആണ് അടുത്തതിനകത്ത് വാട്ടർ പ്ലസ് സൊല്യൂട്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എനി സോൾവൻറ്റ് പ്ലസ് സൊല്യൂട്ട് വാട്ടർ തന്നെ വേണം എന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ എക്സാമ്പിളിന് ഉപ്പ് വെള്ളം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്യുവർ സോൾവൻറ്റും സോൾവൻറ്റ് പ്ലസ് സൊല്യൂട്ടും രണ്ടും നമ്മൾ തിളപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേപ്പേഴ്സ് പ്യുവർ സോൾവൻറ്റിൽ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടുക പക്ഷേ സൊല്യൂട്ട് പ്ലസ് സോൾവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വേപ്പേഴ്സിൽ സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും സോൾവൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രൊബബ്ലി സോൾവൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സിൻ്റെ കോൺസെൻ വേപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷേ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ താരതമ്യേന സൊല്യൂഷനിൽ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടും കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ താരതമ്യേന എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനെയാണ് റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ അതായത് എത്രമാത്രം സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സോൾവൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ കുറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ഈസ് ആഡഡ് ടു എ സോൾവൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഗെറ്റ്സ് ലോവേഡ് അതായത് ഒരു സോൾവൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും തോറും സോൾവൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റാവൾസ്ല വെച്ച് നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും റാവൾസ്ല പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സോൾവൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ പിന്നെ സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷനിലുള്ള സോൾവൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്യുവർ വേപ്പർ പ്രഷറിനും അതിൻ്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷനും ഡേയും ഗുണന ഫലത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റാവൾസിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പി എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പി സിറോ എ ഇൻറ്റു കൈ എ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൈ എയും കൈ ബിയും അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷനിലുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻസിൻ്റെയും മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ തമ്മിൽ കൂട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൈ എ നമുക്ക് വൺ മൈനസ് കൈ ബി എന്ന് എഴുതാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് അകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് വെൻ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂഷൻ നോൺ വോളറ്റൈൽ ആണെങ്കിൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വേപ്പർ പ്രഷർ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സോൾവൻറ്റ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നോൺ വോളറ്റൈൽ സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറും സൊല്യൂഷൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറും എല്ലാം എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറയാം ഈ പി സീറോ എ മൈനസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ കൈ ബി മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ താഴെ കൊണ്ടുപോയി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് കമ്പോണൻറ്റ് ബി കിട്ടി പിന്നെ ഒരു ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ പൊതുവെ കോളിക്കേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ കേസിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ കോളിക്കേറ്
സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് നെഗ്ലിജിബിൾ ആക്കി കളയാം ഇത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അല്ല നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നെഗ്ലിജിബിൾ ആക്കി കളയാം സോ രണ്ടിൻ്റെ കൂടി സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് സോൾവെൻറ്റ് ഓൺലി ഓക്കെ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എനി കമ്പോണൻറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോൾ ആർ മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ അത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാസം മോളാറ് മാസം ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളാറ് മാസം ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് എപ്പ് പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഡെറിവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡെറിവേഷനായിട്ടൊന്നും എക്സാമിന് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അത് വെച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് പോകാം എലിവേഷൻ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അതെന്താ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാധാ വെള്ളവും ഉപ്പു വെള്ളവും നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാ വെള്ളമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തിളയ്ക്കുന്നത് ഉപ്പ് വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി സമയമെടുക്കും അതായത് ഏത് ഏതൊരു ലിക്വിഡും അതിൻ്റെ തിളനീൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് തിളയ്ക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വേ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറും ഈക്വൽ ആകുന്ന ഒരു ടൈം വരും ഈക്വൽ ആകുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ വരും ആ ഒരു സമയത്താണ് ഏത് ലിക്വിഡ് ആയാലും തിളയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും പ്യുവർ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ കേസിലാണ് അതാ ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് കളർ ലൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്യുവർ സോൾവൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി സീറോ ബി ടി സീറോ ബി ഒരു സീറോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് പ്യുവർ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ബോയിലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡിഗ്രി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടി സീറോ ബി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സാധാരണ നോർമൽ വാട്ടർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തിളയ്ക്കുമെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട വെള്ളം ചിലപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ചിലപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും തിളയ്ക്കുക ഒരു സപ്പോസ് ഞാനൊരു ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ പറഞ്ഞതല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടി ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുമല്ലോ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് തിളച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ നമുക്ക് ബോയിലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ബി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിലാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവർ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ബോയിലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ മൈനസ് ബോയിലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സോൾവൻ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈ ഡെൽറ്റ ടി ബി വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മൊളാരിറ്റി മൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതായത് എത്രത്തോളം സൊല്യൂട്ട് കൂടുമോ അത്രത്തോളം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസും കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി ബി വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മൊളാരിറ്റി ഓർ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ആണ് കെ ബി ആണ് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് മൂളാൽ എബ്ലിയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ ഓക്കെ എബിലിയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൊളാൽ എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഓക്കെ കെ ബി ഇനി മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ലിറ്റർ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്
അടുത്തെ നമ്മുടെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്താ സംഭവിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ഉപ്പിട്ട വെള്ളമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഐസ് ആവാൻ കുറച്ചും കൂടി ടൈം എടുക്കും സാധാ വെള്ളമാണെങ്കിൽ പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഐസ് ആകാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഉപ്പിട്ട വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഐസ് ആകാൻ പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടി ടൈം എടുക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറച്ചും കൂടി കുറവായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുകളിലായിരിക്കും അത് എന്താവുക ഫ്രീസ് ആവുക ഓക്കെ അതും സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രസൻസ് സൊല്യൂട്ട് കൂടും തോറും എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് ഡിപ്രഷനും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമല്ലോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നേരത്തെ കണ്ട ഗ്രാഫ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നേരത്തെ കണ്ട ഗ്രാഫിൽ സോൾവൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവും സൊല്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുമായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല വരിക ഇത് താഴേക്ക് വരുന്ന അതായത് ഡിപ്രഷൻ്റെ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് വരിക ഇതൊരു സോൾവൻ്റ് ആണ് ഇത് ലിക്വിഡ് സോൾവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കറുത്ത ലൈൻ ഇട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ആ ഒരു ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടി സീറോ എഫ് അതായത് ഫ്രീസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് അത് ഫ്രീസ് ആകുന്നത് പക്ഷേ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറും കടന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടി താഴേക്ക് ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു എക്സാക്സിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്നതോറാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് സോൾവൻറ്റിനേക്കാളും എന്ത് കുറവ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഡിഫറൻസ് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടി സീറോ എഫ് മൈനസ് ടി എഫ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് കിട്ടും മറ്റേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് വിൽ ഓൾസോ ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു മൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് സൊല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ലെറ്റർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെയും നമ്മുടെ ഈ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റി ഈക്വൽ ടു സൈൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യും കെ എഫ് എൻ ടു എം ഈ ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ മൊളാൽ ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് മൊളാലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് കിട്ടുക ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് മോളാർ മാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മോളാർ മാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതാം മോളാർ മാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനും ചോദിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഈ ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് ദയവേത് വീഡിയോ പാസ് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഉദാഹരണ സഹിതം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയണം കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഇത് നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് എക്സാമ്പിള് വെച്ച് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓസ്മോസിസ് ഇസ് സെലക്റ്റീവ് പാസേജ് ഓഫ് സോൾമൻ മൊളിക്യൂൾസ് ത്രൂ എ പോറസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഫ്രം എ ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ടു മോർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൺ ഒരു ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ കിടക്കുന്ന സോൾവൻറ്റ് ഓക്കെ ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും സോൾവൻറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഡൈല്യൂട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ എന്നാലും അവിടെയും സോൾവൻറ്റ് തന്നെയാണ് എന്ത് കമ്പാരിറ്റീവിലി ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷനേക്കാളും കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും എപ്പോഴും
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കോളിക്കേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കണം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഉദാഹരണ സഹിതം പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഗോളം പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സൊല്യൂട്ടും എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടറുമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ ചിത്രത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പുറത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക പുറത്തും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഇതിന് ഇതിനുള്ളിലും വെളിയിലും എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ വാട്ടർ മൂവ്സ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി സെൽ അപ്പോൾ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ടർ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വെളിയിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ളിലേനേക്കാൾ എന്താണ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ പുറത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് സോൾവൻറ്റ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും കോൺസെൻട്രേറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓസ്മോസിൽ പഠിച്ചതാണല്ലോ വാട്ടർ മൂവ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി സെൽ പുറത്തേക്ക് മാത്രം സഞ്ചരിക്കും അകത്തേക്ക് പോയില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് ആ ടൈപ്പ് സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇനി എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അകത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം ആണ് പുറത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് സോ എന്ത് സംഭവിക്കും പുറത്ത് നിന്ന് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ചാൻസ് അല്ല അകത്തേക്ക് കയറും സോ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഗോളം കണ്ടില്ലേ വലുതായതായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇനീഷ്യലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തേലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തേലാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് വീർക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറത്തു നിന്ന് അകത്തേക്കാണ് വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ സമ്മറി സമ്മറി എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം നാല് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെൻ വി ആഡ് സൊല്യൂട്ട് ടു എ പ്യുവർ ലിക്വിഡ് വി റെഡ്യൂസ് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സൈറ്റഡ് ഓവർ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ലോവർ ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് റൈസ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഇൻക്രീസ് ഔട്ട് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇതെല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം വീഡിയോ എല്ലാ ആൾക്കാരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആവറേജ് വ്യൂ ഡ്യൂറേഷനൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് ആദ്യ ഭാഗം കണ്ടിട്ട് നിർത്തി പോകരുത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം എക്സാം എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്കിത് കാണുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ